அனைவருக்கும் மதியமான குழந்தை வணக்கம் நான் விஜயன் இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அசிஸ்டன் டைரக்டர் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியஸ் அண்ட் காமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரீசெண்டா வந்து ஒன்பது ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்னைக்கு ஒரு எக்ஸாம் நடந்தது இந்த எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பர்ல வந்த மேக்ஸ் ஆப்டியூட் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு இல்லையா சோ இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் டவுன்லோட் பண்ணி படிங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் சோ இதுல கேட்டிருக்கக்கூடிய ஆப்டியூட் கொஸ்டின்ஸ்க்கான எக்ஸ்பிளேஷன் வந்து பார்க்க போறோம் ஒவ்வொரு பாட்டும் நம்ம வந்து மத்த கேள்விகளும் நம்ம வந்து பார்த்து முடிச்சிடலாம் இதே மாதிரி உங்களுக்கு மேக்ஸ் கிளாஸஸ் ஏதாவது ஜாயின் பண்ணும் அப்படின்னா நம்முடைய அதிகமான டீமோட ஆப் அல்லது வெப்சைட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமே தனி கோர்சஸ் இருக்கு கம்ப்ளீட்டா உங்களுக்கு வந்து டுவெண்டி ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் டுவெண்டி ஃபைவ் எடுக்கிறதுக்கு என்ன தேவையோ அது எல்லாமே நாங்க கிளாஸஸ் கொடுத்துருக்கோம் கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இது இல்லாம குரூப் போர்க்கான டெஸ்ட் சீரியஸ் போயிட்டு இருக்கு குரூப் டூக்கான டெஸ்ட் சீரியஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா போயிட்டு இருக்கு வீடியோ கிளாஸஸ் குரூப் ஃபோர் அண்ட் குரூப் டூக்கு வந்து போயிட்டு இருக்கு ஜாயின் பண்றவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அதே போல ஜென்ரல் இங்கிலீஷ்கான டெஸ்ட் சீரியஸும் வந்து போயிட்டு இருக்கு விருப்பம் இருக்கக்கூடியவர்கள் நீங்க வந்து ஆப்ல இல்ல வெப்சைட்ல போயிட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஆப்கான லிங்க் இல்ல டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்திருக்கேன் செக் பண்ணிக்க பாருங்க மேக்ஸ் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மேக்ஸ்க்கான வீடியோ கிளாஸஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்கும் கூப்பன் கோட் அவைலபிளா இருந்தா அதையும் நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து டிஸ்கவுண்ட் வரைக்கும் கிடைக்கும் சரிங்களா சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி பிளஸ் வீடியோஸ் வந்து இருக்கு நீங்க ஒவ்வொரு டாபிக் வைஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம தனித்தனியா டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்போம் ஓகே இது இல்லாம நிறைய ரிவிஷன் கிளாஸஸ் வந்து கொடுத்திருப்போம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் டிஸ்கஷன் வந்து கொடுத்திருக்கோம் பிளஸ் மார்க் டெஸ்ட் வந்து இருக்கு டாபிக் வைஸ் டெஸ்ட் இருக்கு ஒவ்வொரு டாபிக்கும் தனித்தனியா டெஸ்ட் பிராக்டிஸும் கொடுத்திருப்போம் ஓகே அதே போல மார்க் டெஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓவரால் மார்க் டெஸ்ட்டுக்கும் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருப்போம் இது எல்லாமே நீங்க வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணி பாத்துக்கலாம் மேக்ஸ்க்கான கம்ப்ளீட் பேக்கேஜா இருக்கும் இது உங்களுக்கு ஓகே சோ இது படிச்சா போதும் வேற எதுவும் நீங்க ரெஃபர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல ப்ராப்பரா நோட்ஸ் எடுத்து படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா போதுமானது ரைட் சரி இப்ப வந்து நம்ம இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர்ஸ் பாக்கலாம் ரைட்டா சோ கடைசியில இருந்து வருவோம் ஏன் அப்படின்னா அப்பதான் உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ் காட்டாம உங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படிங்கறதுனால இது பண்றோம் ஓகே சரி ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை ஆன்சரோட பாத்துக்கோங்க எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கறத நான் சொல்லிடுறேன் ஓகே கிளியரா இருக்கா சரி கொஸ்டின் இதுதான் ஓகே என்ன கேள்வி கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க முதல் கேள்வி செந்தில் அப்படிங்கறது ஒரு மகிழ்ந்த வாங்குறாரு எவ்வளவுக்கு வாங்குறாரு அப்படின்னு பாருங்க நாலு லட்சத்தி இருபத்தி ஆறாயிரத்துக்கு வாங்குறாரு எவ்வளவுக்கு வாங்குறாரு நாலு லட்சத்தி இருபத்தி ஆறாயிரத்துக்கு வாங்கி மேலும் போக்குவரத்து மற்றும் அதன் காப்பீட்டு தொகைக்காக முறையே ஒன்பதாயிரம் அதே போல பதினைந்தாயிரம் அப்படின்ட்டு செலவு பண்றாரு எவ்வளவு செலவு பண்றாரு அப்படிங்கிற கேள்வியை முதலே நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எளிமையும் வந்து ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஓகே செந்தில் வந்து கார் வாங்குறாரு எவ்வளவுக்கு வாங்குறாரு நாலு லட்சத்தி இருபதாயிரம் இருபத்தி ஆறாயிரத்துக்கு வாங்குறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து கொஞ்சம் செலவு பண்றாரு ஒன்பதாயிரம் டிரான்ஸ்போர்டேஷனுக்கு அதே போல இன்சூரன்ஸ் வந்து ஒரு பதினஞ்சாயிரம் அப்படிங்கறத செலவு பண்றதா சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் செலவு பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து அந்த வண்டியை விக்கிறாரு ஓகே அந்த வண்டியை விற்கிற விலை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாலு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஓராயிரத்துக்கு விற்கிறாரு ஆக்சுவலா அவர் நாலு லட்சத்தி இருபத்தி ஆறாயிரத்துக்கு வாங்கி கூடுதலா செலவு பண்ணிருக்கிறாரு எவ்வளவு செலவு பண்ணிருக்கிறாரு பதினஞ்சாயிரம் ஒரு ஒன்பதாயிரம் இருபத்தி நான்கு ஆயிரம் செலவு பண்ணிருக்கிறாரு சோ கூடுதலா டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் அதுக்கு செலவு பண்ணிருக்காரு இப்ப அந்த பண்டியோட அடக்க விலை அப்படிங்கிறது என்னவா மாறுதுன்னு பாருங்க என்னவா மாறுது நாலு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரமா மாறிடுச்சு இவ்வளவு செலவு பண்ணிருக்கிறாரு இவ்வளவு செலவு பண்ண வண்டிய நாலு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஓராயிரத்துக்கு வித்தா அவருக்கு கண்டிப்பா என்ன நடக்கும் நஷ்டம் தான் நடக்கும் இதை நீங்க பார்த்ததுமே இந்த கூட்டல் கழித்தல் எதுவும் இல்லாம பண்ணிருவீங்க நஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிருவீங்க ஆனா ஆப்ஷனை பாருங்க நீங்க எலிமினேட் பண்றது ஒருவேளை உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியல இந்த கேள்விக்கு அப்படின்னா உங்களால எலிமினேட் பண்ண முடியும் என்னென்ன எலிமினேட் பண்ணுவோம் லாபம் அப்படிங்கறத இந்த ரெண்டையுமே எலிமினேட் பண்ணிருவீங்க ஒண்ணு நஷ்டமா நட்டம் ஐந்து சதவீதமா இல்ல இரண்டு சதவீதமா லாஸ்ட் டூ பர்சன்டேஜா அப்படிங்கறது மட்டும் தான் இல்ல ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் அப்படிங்கறது மட்டும் தான் நீங்க காக்கெட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அதுவும் சிம்பிள் தான் என்ன பண்ணலாம் எவ்வளவு நஷ்டமா இருக்கு அப்படிங்கறத தெரியணும் நாலு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஒரு ஆயிரத்துக்கு அவரு வித்திருக்கிறாரு ஆ
இப்போ ஒரு வட்டத்தினுடைய பரப்பளவிற்கும் அதன் அரை வட்டத்தினுடைய பரப்பளவிற்கும் இடையே உள்ள விகிதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க அரை வட்டத்தினுடைய பரப்பளவிற்கும் வட்டத்தினுடைய பரப்பளவிற்கும் இடையே உள்ள விகிதம் என்ன அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கணும் நமக்கு வட்டத்தினுடைய பரப்பளவுக்கான ஃபார்முலா தெரியணும் ஓகே இது எல்லாமே உங்களுடைய கிளாஸஸ் ஃப்ரீ கிளாஸ் கொடுத்துருக்கும் வட்டத்தினுடைய ஃபார்முலா எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது மற்ற வடிவங்களுக்கான ஃபார்முலா எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படிங்கறத சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் அது பாருங்க பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கறது வட்டத்தினுடைய பரப்பளவு ஓகே ஒரு வட்டத்தினுடைய பரப்பளவு பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னா அரை வட்டத்தினுடைய பரப்பளவு என்னவா இருக்கும் பாதி ஒன் பை டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் இவ்வளவுதான் விஷயம் ஃபார்முலா தெரிஞ்சிச்சு இந்த ரெண்டு வட்டத்தினுடைய பரப்பளவுக்கு இடையே உள்ள விகிதம் அதனால நான் ரேஷியோ கொடுத்திருக்கேன் ஓகே சர்க்கிளுக்கும் செமி சர்க்கிள் அதனுடைய ஏரியாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய ரேஷியோ தானே நம்ம பார்க்க போறோம் விகிதம் பார்க்க போறோம் இதெல்லாம் அடிச்சிட்டா ஒண்ணு இங்க ஒன் இஸ் டு ஒன் பை டூ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் டூ இஸ் டு ஒன் ஓகே டூ இஸ் டு ஒன் அப்படிங்கிற ரேஷியோல இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் ஓகே ஒன் இஸ் டு ஒன் பை டூவா நம்ம முழு என்ன ஒன் பை டூ அப்படிங்கிறது தெரியல இதுல பாதி தானே டூ இஸ் டு ஒன் அப்படிங்கிறது தான் சரியான விகிதமா இருக்கும் ஆப்ஷன் பி ஓகே அடுத்து அடுத்து பாருங்க மீ போ மா என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க மீ போ மா செகண்ட் மீபோமானா என்ன கண்டுபிடிக்கணும் மீபோமா தெரியாத கொஸ்டின் பாருங்க இங்கிலீஷ் பாருங்க எல்சிஎம் மீசிமா அப்படின்னு கொடுத்து தான் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க மீச்சிறு பொது மடங்கு அப்படிங்கிறதும் அதே தான் மீச்சிறு பொது மடங்கு கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் நீச்சிறு பொது மடங்கு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எல்லாத்திலயும் பெரிய வேல்யூவா எடுத்துக்க போறீங்க அவ்வளவுதான் விஷயம் பவர்ல எது எல்லாத்திலயும் இதுல வந்து பவர்ல எது பெருசா இருக்கு ஓகே இந்த அடுக்குகள்ல எது பெருசா இருக்குன்னு பார்க்க போறீங்க இங்கேயும் டூ கியூப் இருக்கு அடுத்து பாருங்க இதுல டூ பவர் போர் இருக்கு இங்க டூ இருக்கு இப்ப டூ அப்படிங்கிற வேல்யூட பவர்ல எது அதிகமா இருக்கோ அதை எடுத்துக்கோங்க இதுல எது அதிகமா இருக்கு டூ பவர் போர் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே டூ பவர் போர் அதை எடுத்தாச்சு அடுத்து பாக்குறீங்க த்ரீ இருக்கு த்ரீல பவர் என்ன இது த்ரீ பவர் ஒன் த்ரீ பவர் டூ த்ரீ பவர் த்ரீ அப்ப எது எடுக்கலாம் த்ரீ பவர் த்ரீ எடுத்துக்கலாம் ரைட்டா அடுத்த நம்பர் என்ன ஃபைவ் இருக்கு பை ஸ்கொயர் ஃபைவ் பை பவர் போர் ஃபைவ் பவர் போர் தான் எடுக்க போறோம் பெரிய வேல்யூ அடுத்த நம்பர் இருக்கு செவன் இருக்கு இங்க செவன் இருக்கு இங்க செவன் ஸ்கொயர் இருக்கு இங்க எதுவுமே இல்ல இப்ப அதிகமான வேல்யூ இது செவன் ஸ்கொயர் ரைட் நெக்ஸ்ட் என்ன பாக்கணும் அடுத்த நம்பர் இங்க என்ன இருக்கு இது எதுவும் இல்ல லெவன் இருக்கு இந்த லெவனை அப்படி எடுத்துக்கணும் ஓகே இதே அச்சியப்பா இருந்தா எல்லாத்துலயும் காமனா எது இருக்கோ அதை எடுக்கணும் ஓகே அதை மட்டும் தான் எடுக்கணும் அதுலயும் சிறியது என்னமோ அதை தான் எடுக்கணும் ஓகே இது அப்படியே ஆப்போசிட் அவ்வளவு அச்சியப்பம் அப்ப இந்த வேல்யூ எங்க இருக்கு அப்படிங்கறத பாக்க போறீங்க இது எங்க இருக்கு டூ பவர் ஃபோர் த்ரீ பவர் த்ரீ ஃபைவ் பவர் ஃபோர் செவன் ஸ்கொயர் லெவன் ஆப்ஷன் சீல இருக்கு ஆப்ஷன் சீல இருக்கு இருக்கா ரைட் அப்ப அதுதான் ஆன்சர் ஓகே அப்ப இது நீங்க எழுதியும் பாக்கலாம் நீங்க ஆப்ஷனையும் பார்த்தும் சொல்லலாம் எதுல எலிமெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாக்கலாம் இப்போ செவன் இருக்கு இப்ப ஒரு வேல்யூ இருக்கு அப்படின்னா செவன் இங்க செவன் ஸ்கொயர் இருக்கு இதுதான் அதிகமான வேல்யூ இதுல செவன் செவன் இங்க செவனே இல்ல மீதில எது இருக்கு இது இருக்கு இப்படி ஏதாவது ஒன்னு வச்சு குயிக்காவும் செக் பண்ணிடலாம் இல்ல ஒன் பை ஒன் ஆகும் இங்க செக் பண்ண முடியும் எது அதிகமான வேல்யூ இருக்கு பார்த்த உடனே சொல்லக்கூடிய கேள்வி தான் அடுத்து பாருங்க கொஞ்சம் உங்களுக்கு தேரட்டிக்கலா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் கேள்வி அது எப்படி அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணதா கொஸ்டின பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கே புரியும் ஓகே அடுத்தடுத்தின் <laughs> மீசிமா என்னவா இருக்கும் பகாயனுடைய மீசிமா என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிறது கேள்வி ஓகே இப்போ டூ அப்படிங்கிறது ஒரு பிரைம் நம்பர் த்ரீ அப்படிங்கிறதும் ஒரு பிரைம் நம்பர் ஓகே த்ரீ அப்படிங்கிறதும் ஒரு பிரைம் நம்பர் டூ த்ரீ பிரைம் நம்பர் இது அடுத்தடுத்து இருக்கக்கூடிய பிரைம் நம்பர்ஸ் இதனுடைய மீசிமா என்னவா இருக்கும் 
என்ன <laughs> இருக்கும் <laughs> நிறைய கிளாஸ்ல பார்த்துருக்கோம் அது என்னது ஒன்னு பகா எண்களுக்கு நீங்க டூக்கும் த்ரீக்கும் வந்து நம்ம காரணிப்படுத்தி நம்ம வந்து பார்க்கிறோம் பகா எண்களுடைய மீப்போ மா என்னவா இருக்கும் மீப்போ வகுத்தி மீப்பெரு வகுத்தி என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கணும்னா ஒன்னா தான் இருக்கும் வேற எந்த எண்களாலும் வகுக்காது அதான பகா எண்கள் அப்படின்னா பார்த்த உடனே சொல்லிடலாம் ஆனா அந்த டூவும் த்ரீயும் பார்க்கும்போது ஒன்னு வராது ஸோ இந்த ஆப்ஷன் எல்லாம் வராது அப்படிங்கிறது எலிமினேட் பண்ண முடியும் நம்மளால அண்ட் இன்னொரு ஃபார்ம்லாவும் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க ஒன்னு இப்படி நீங்க சால்வ் பண்ணிருப்பீங்க இப்படி இல்லைன்னா என்ன பண்ணிருப்பீங்க அதாவது மீ இரு எண்களுடைய மீசிமா மற்றும் மீ போவா இரண்டு எண்களினுடைய பெருக்கல் பலனுக்கு சமம் இல்லையா அந்த இரு எண்களினுடைய மீ போவா மற்றும் மீசிமாவுடைய பெருக்கல் பலன் என்பது அந்த இரண்டு எண்களினுடைய பெருக்கல் பலனுக்கு சமம் கரெக்டா எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு எண்கள் எடுக்கிறீங்கன்னா அதனுடைய எல்சிஎம் இன்டர் அப்படிங்கிறது தெரியும் சரிங்களா இரண்டு எண்களுடைய இது பகா எண்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா பகா எண்களுடைய அடுத்தடுத்த எண்கள் அப்படின்னா எண்கள் என்னவோ அதனுடைய மல்டிபிள் அப்ப எல்சியம் என்னவா இருக்கும் எல்சியம் தான் கேட்டு அதனுடைய பெருக்கால் பலனா இருக்கும் அவ்வளவுதான் இப்படியும் நீங்க வந்து பண்ணிருக்கலாம் அடுத்த கேள்வியே பாருங்க கொஸ்டின் நம்பர் நைன்டி சிக்ஸ் எயிட் டுவெல் பதினைந்து பன்னெண்டு எட்டு இதனால மீதி இன்று வகுப்படக்கூடிய மிகப்பெரிய நான்கு இலக்கு எண் முதல்ல மிகப்பெரிய நான்கு இலக்க எண் என்ன மிகப்பெரிய நான்கு இலக்க எண் என்ன என்னது நைன் 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 ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது அப்படிங்கறதான மிகப்பெரிய நான்கு இலக்க எண் கரெக்டா சரி இந்த மிகப்பெரிய நான்கு இலக்க எண்ண வச்சுக்கோங்க இந்த எண்ல இருந்து கேள்வி என்ன இந்த இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய நான்கு இலக்க என்ன நீங்க எட்டால் வகுத்தாலும் சரி பன்னெண்டால் வகுத்தாலும் சரி பதினஞ்சால் வகுத்தாலும் சரி இந்த மூணாம் இந்த மூணு எண்களால் வகுக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மீதி இன்றி வகுப்படணும் ஓகே ஏதாவது ஒரு எண்ணால வகுத்தா மீதி இன்றி வகுப்படணும் அப்படிங்கிறது கண்டிஷன்ல எட்டால் வகுக்கும் போதும் மீதி எதுவும் வரக்கூடாது பன்னிரெண்டாலும் வகுக்கும் போது மீதி வரக்கூடாது பதினைந்தால் வகுக்கும் போது மீதி வரக்கூடாது இந்த நம்பரையே சில டைம் ஆப்ஷன் கொடுத்துருவாங்க அப்படியே நீங்க எடுத்து போட்டுறாதீங்க அது நான்கு இலக்க எண்கள மிகப்பெரிய இந்த எண்களால் வகுப்படக்கூடிய மிகப்பெரிய நான்கு இலக்க எண் என்ன அப்படிங்கறத கேள்வி அப்ப என்ன பண்ணணும்னா எல்சியம் எடுக்கணும் அப்ப எல்சியம் எடுக்கிறதா இங்க கான்செப்ட் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுட்டீங்க அப்படின்னா எட்டு பன்னெண்டு பதினஞ்சு இது பார்த்த உடனே சொல்லிடலாம் பெரிய நம்பர் என்னது பதினஞ்சு எல்சியம் எடுக்கணும்னா இதனுடைய மல்டிபிளா இருக்கு முப்பது எயிட் டுவெல் உங்களுக்கு மல்டிபிள்ஸ் வராது அப்ப அதனுடைய மல்டிபிளா நீங்க அப்படியே பார்க்கும்போது அறுபதுக்கு வருதா ஓகே நாப்பத்தஞ்சு அறுபது நூத்தி இருபது இந்த மாதிரி நீங்க பண்ணும்போது ஒன் டுவெண்ட்டி தான் இதுக்கான எல்சியமா வரும் நீங்க போட்டாலும் சரி உங்களுக்கு எல்சியம் ஈஸியா கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சாலும் சரி ஒன் டுவெண்ட்டி என்ன நீங்க எழுதி போட்டு பாருங்க எயிட் டுவெல் பிப்டீன் நீங்க என்ன பண்ணுவோம் டுவால பண்ணுவோமா நாலு ரெண்டு எட்டு ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு பதினஞ்சு எகைன் வந்து டுவால பண்ணலாம் ரெண்டு நாலு மூணு ரெண்டு ஆறு பதினஞ்சு ஸோ த்ரீயால பண்ணோம் ஒன் சாரி டூ ஒன் ஃபைவ் அப்படின்ட்டு வரும் அவ்வளவுதான் டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் ரெண்டு நாள் நம்ம பன்னெண்டு பன்னெண்டு இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு அஞ்சு நூத்தி இருபது இவ்வளவு போடுறதுக்கு உங்களுக்கு சிம்பிளா போ ஈஸியா கால்குலேட் பண்ண தெரிஞ்சது அப்படின்னா பண்ணிடலாம் நூத்தி இருபது வந்துருச்சுப்பா இப்ப நூத்தி இருபத இப்ப நான்கு இலக்கண்கள்ல மிகப்பெரிய என்ன எதுன்னு சொன்னோம் ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது அதை கொண்டு வகுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க எத்தனை மடங்கு வருது அப்படின்னு பாக்கணும் அவ்வளவுதான் விஷயம் அதுக்காக நம்ம பண்றோம் எயிட் டைம்ஸ் டுவெல் உங்களுக்கு தெரியும் நைன் சிக்ஸ்டீன் தெரியும் ரிமைண்டர் என்ன இங்க ஒன்பது இங்க என்ன இருக்கு த்ரீ இருக்கு ஸோ அந்த ஒன்பதா இருக்குங்க ஓகே இப்ப எத்தனை டைம் வரும் மூணு டைம் மூணு பண்ணு முப்பத்தாறு அதனால முன்னூத்தி அறுபதுன்னு தெரியுது ஓகே ஸோ இப்ப நமக்கு என்ன வரும் ஒன்பது மூணு முப்பத்தொன்பது மீதி கிடைக்குது ஓகே இப்போ அந்த எட்டு பன்னெண்டு பதினஞ்சு இந்த எண்களுடைய எல்சியம் எடுத்துட்டு 
நம்ம அந்த மிகப்பெரிய எண்ணை வகுக்கும் போது நமக்கு முப்பத்தொன்பது மீதி கிடைக்குது இப்போ என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த மூன்று எண்களால பொதுவாக வகுப்படணும்னா அதனுடைய மீசியமாக எடுத்து வகுத்து பார்த்தோம் முப்பத்தொன்பது மீதி கிடைக்கும் நமக்கு மீதி கிடைக்காம வகுக்கணும் அப்படி ஒரு எண் என்னன்னு தான் கிடைக்கணும் இப்போ அந்த எண் தொள்ளாயிரம் ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது இல்லை அந்த ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல இருந்து இந்த முப்பத்தொன்பதை மைனஸ் பண்ணிடுங்க ஓகே ரைட்டா இந்த முப்பத்தொன்பது மைனஸ் பண்ணா என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ ஆறு ஒன்பது ஒன்பது ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதும் கிடைக்கும் கண்டிப்பா இந்த நம்பர் அப்படிங்கிறது எட்டால பன்னெண்டால பதினஞ்சால வகுப்படும் அவ்வளவுதான் விஷயம் சரிங்களா சோ நம்முடைய இந்த ஒர்க் என்ன அப்படின்னா எல்சியம் ஆஃப் எயிட் டுவெல் பிப்டீன் எடுத்துட்டு ஓகே ஒன் டுவெண்ட்டின் கிடைச்சிருச்சு எடுத்தோம் ஒன் டுவெண்ட்டின் கிடைச்சிருச்சு மிகப்பெரிய எண்ணி எது அதை நம்ம வந்து என்ன பண்ண பார்த்தோம் இந்த எல்சியம் ஆள வகுத்து பார்த்து மீதி என்ன இருக்கோ அந்த மீதி அந்த நம்பர்ல இருந்து கழிச்சு பார்த்துட்டோம் இல்ல எத்தனை மடங்கு இருக்கு எயிட்டி த்ரீ டைம்ஸ் ஓகே எயிட்டி த்ரீ டைம்ஸ் அப்போ எயிட்டி டூ டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி நம்ம வந்து வேற என்ன எண் வருது ஒன் டுவெண்ட்டி ஏழு நம்ம பண்ணும் போது முழுசா என்ன நம்பர் வருது கூட எதை ஆட் பண்ணா வரும் இப்படியும் கண்டுபிடிக்கலாம் சோ இதுவும் உங்களுக்கு ஒரு மெத்தடு அடுத்து பாருங்க இது வந்து ஒரு சிம்பிளிபிகேஷன் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துக்கோங்க ஃபோர் ஒய் பை த்ரீ மைனஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு டூ கீழே சாரி டூ பை த்ரீ டூ பை ஒய் ஒன்றும் இல்லை இந்த த்ரீ எங்கே கொண்டு போங்களேன் ஃபோர் ஒய் மைனஸ் த்ரீ ஒய் எல்சியம் எடுத்துக்கிங்கன்னா காமனாக த்ரீ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது வரும் இல்லையா டூ இன்ட்டு டூ டிவைடட் பை த்ரீ ஒய் இந்த த்ரீ இந்த த்ரீ கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஃபோர் ஒய் மைனஸ் த்ரீ ஒய் என்ன கிடைக்கும் ஒய்ன்னு கிடைக்கும் கரெக்டா டூ இன்ட்டு டூ என்னாச்சு ஃபோர் ஆயிடுச்சு இந்த ஒய் இந்த பக்கம் வந்துச்சு அதாவது இங்க வந்துச்சுன்னா ஒய் ஸ்கொயரா மாறும் அப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு பிளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ ஆப்ஷன் ஏ அவ்வளவுதான் விஷயம் சிம்பிளான கொஸ்டின் தான் அடுத்து பாருங்க இப்ப மறுபடியும் ஒரு மோட்டார் சைக்கிள் இப்ப என்னாச்சு மோட்டார் பர்சன்டேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்டுட்டே இருப்பாங்க டிப்ரிசியேட் ஆகிற மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி இந்த கேள்விகள் இடம்பெறும் ஓகே இப்ப எழுபதாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து ஒரு மோட்டார் சைக்கிளை நான் விலைக்கு வாங்குறேன் ஓகே நான் வாங்கியிருக்கேன் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு எப்போ வாங்கினேன் அப்படின்னா டூ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நான் வாங்கியிருக்கேன் இந்த மோட்டார் சைக்கிள் எழுபதாயிரம் கொடுத்து வாங்கினேன் இப்ப எனக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வருஷம் நாலு சதவீதம் அப்படிங்கிற விதத்துல ஓகே ஒவ்வொரு வருஷமும் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிற விதத்துல இங்க எதுக்கு வட்டி வீதம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு தெரியல நான்கு சதவீதத்துல நான்கு சதவீத அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பொருளோட விலை அப்படிங்கிறது குறைஞ்சுகிட்டே வந்துருச்சு அப்படின்னா ஓகே ஃபோர் பர்சன்டேஜ் குறையுது ஃபர்ஸ்ட் இயர் எனக்கு என்ன ஆச்சு இந்த எழுபது எழுபதாயிரத்துல இருந்து நாலு சதவீதம் குறைஞ்சிருச்சு நாலு சதவீதம் குறைஞ்சா என்னவா இருக்கும் ஓகே இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆன வேல்யூ இதுல எனக்கு ஒரு பர்சன்டேஜ் குறையுது அப்படின்னா ரெண்டு ஜீரோ எடுத்துட்டீங்கன்னா எழுநூறு ரூபா குறையிற மாதிரி எவ்வளவு செவன் ஹண்ட்ரட் குறையிற மாதிரி எனக்கு அப்போ நாலு பர்சன்டேஜ்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு ரூபா குறையுது ஜஸ்ட் சிம்பிள் மல்டிபிளிகேஷன் தான் ஓகே இப்ப ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு ரூபா குறையுது அப்படின்னா எழுபதாயிரத்துல இது ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு ரூபா போயிடுச்சு அப்படின்னா மீதி என்னவா இருக்கும் முதல் வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த பொருளோட விலை என்னதான் நான் விற்க முடியும் ஜீரோ ரெண்டு ஓகே ஒன்பது ஏழு அறுபத்தி ஏழாயிரத்தி இருநூறுக்கு தான் என்னால விற்க முடியும் அந்த மாதிரி விலை குறைஞ்சிருச்சு மறுபடியும் இன்னொரு வருஷம் என்னாச்சு இன்னொரு போர் பர்சன்டேஜ் டிக்ரீஸ் ஆகுது ஏன்னா ரெண்டு வருடங்கள் முன்னாடி தானே வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ப்ரெசன்ட் வேல்யூ நம்ம பார்க்கும்போது அடுத்த வருஷம் பார்க்கும்போது நமக்கு என்னாச்சு மறுபடியும் ஒரு நாலு பர்சன்டேஜ் எதுல இருந்து குறையுது அறுபத்தி ஏழாயிரத்தி இருநூறுல இருந்து இப்ப இந்த விலையை இவ்வளவுதான் இருக்கு என்னுடைய மதிப்பு இப்ப வந்து எனக்கு இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இதுல இருந்து நாலு பர்சன்டேஜ் எனக்கு குறைக்கணும் இப்ப ஆறாயிரத்துக்கு பார்க்கும்போது எனக்கு ஆறுநாங்கு இருபத்தி நான்கு ரெண்டாயிரத்தி நானூறு ரூபா குறையும் ஒரு ஏழாயிரத்துக்கு பார்க்கும்போது ஏழு நாங்கு இருபத்தி எட்டு இரநூத்தி எண்பது ரூபா குறையும் ஓகே இரநூறு ரூபாய்க்கு பார்க்கும்போது ரெண்டாங்கு எட்டு ஓகே எட்டு ரூபா குறையும் சாரி எட்டு ரூபா குறையும் எனக்கு சரிங்களா ஓகே நாலு நாற்பது பர்சன்டேஜ் தான் நமக்கு வந்து அது ஏன்னா வந்து இரநூறு ரூபாய்க்கு நாலு பர்சன்ட் குறையும் எட்டு ரூபா குறையுது அப்ப மொத்தமா எவ்வளவு குறையுது அப்படின்னு பார்க்கணும் இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி எட்டு ரூபா குறையுது எனக்கு செகண்ட் இயர்ல அப்போ டூ சிக்ஸ் டபுள் எயிட்ட
அடுத்த கேள்வியை பாருங்க கொஸ்டின் நம்பர் நைன்டி த்ரீ பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப பெரிய கால்குலேஷன் இருக்க மாதிரி பெரிய நம்பர்லாம் கொடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணுற மாதிரி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் ரொம்ப ஈஸி தான் இது என்ன ஃபார்மட் இருக்குன்னு பாருங்க நாலாயிரத்தி முந்நூற்றம்பத்தாறு இன்ட்டு நாலாயிரத்தி முந்நூற்றம்பத்தாறு எந்த என்ன வேணும் கொடுக்கட்டுமே டூ ஒன் செவன் ஒன் டூ ஒன் செவன் ஒன் அதாவது இது ஏ ஸ்கொயர் இது பி ஸ்கொயர் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது ஏ இன்ட்டு சாரி ஏ இன்ட்டு இல்லை ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி அப்படிங்கிற ஃபார்முலா நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் கரெக்டா ரைட் அப்போ இதை இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு எழுதுறேன் நான் வந்து இதை இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு எழுதுறேன் அப்படின்னா எப்படி எழுத முடியும் அதாவது ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஓகே இது ஏ இது பி பிளஸ் டூ ஒன் செவன் ஒன் இப்படி எழுதுவனா அப்புறம் ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒன் செவன் ஒன் அப்படின்னு எழுதுவேன் ஓகேவா இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் கீழே என்ன இருக்கு டூ ஒன் எயிட் ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்கு கரெக்டா இப்ப இந்த பக்கம் மல்டிப்ளை இருக்கு இங்க ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ ஒன் செவன் ஒன் அப்படின்னு இருக்கு இப்ப மேல இருக்கக்கூடிய இந்த பிளஸ் வேல்யூ அப்படியே கேன்சல் ஆயிடும் இதை இதையும் இதையும் அடிச்சோம் அப்படின்னா ஓகே நான் இந்த வேல்யூ புரியுதா உங்களுக்கு நான் எழுதுல அதாவது இந்த வேல்யூ நம்ம இப்ப மாத்தி எழுதிருக்கேன் எந்த வேல்யூன்னு புரியுதா ஸோ இங்க இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை நான் வந்து இப்போ ஏ இன்ட்டு பி மைனஸ் சாரி ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறத ஏ பிளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்ல எழுதியிருக்கேன் அதனால எனக்கு இப்படி வருது ஓகே எப்படி வருது ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் பிளஸ் டூ ஒன் செவன் ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒன் செவன் ஒன் அப்படின்னு வருது இந்த ரெண்டு வேல்யூக்கும் நான் இந்த வேல்யூ எழுதியிருக்கேன் இப்போ இங்க டிவிஷன்ல ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் இருக்கு அப்போ ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் பிளஸ் டூ ஒன் செவன் இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒன் செவன் ஒன் பன்னெண்டு கிடைக்கும் ஃபைவ் கிடைக்கும் எயிட் கிடைக்கும் ஒன்னு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு இப்போ இதை இதை மைனஸ் பண்ணணும்னா எனக்கு என்ன கிடைக்குது இப்போ ரெண்டாயிரத்தி நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு இங்கே கீழே என்ன இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு இது இதுவும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு மீதி என்ன இருக்கும் கேன்சல் என்னாச்சு ஒன்று தான் இருக்கு ஒரு டைம் ஆப்ஷன் பி இவ்வளோதான் விஷயம் ஓகேவா ரொம்ப சிம்பிளான கிடக்குது நான் தான் வந்து உங்களுக்கு மறுபடியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ரெண்டு டைம் எழுதிட்டேன் ஓகே இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா முடிஞ்சுது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறதுக்கான ஃபார்முலா தெரிஞ்சா போதுமானது ஓகே இதுக்காக உக்காந்து மல்டிப்ளை எல்லாம் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது இது ஸோ புதுசா இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு படிச்சவங்களுக்கு தெரியும் புதுசா படிக்கிறவங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சா போதும் இப்படிதான் கேட்பாங்க அப்படிங்கிறத தெரியணுன்றதுக்காக சொல்றேன் கவனிக்கிறீங்க இல்லையா ரைட் ஏன்னா ஒரு இருபது நிமிஷம் கத்துறேன் இல்லையா கண்டிப்பா உங்களுக்கு புரியணும் கேட்கணும் சரிங்க அடுத்து பாருங்க இன்னும் இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான வட்டி கணக்கு கொடுத்துருக்காங்க இன்ட்ரெஸ்ட் கணக்கு ஓகே இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்களா ஓகே ஆண்டு வட்டி கணக்கிடும் முறையில ஆண்டு வட்டி கணக்கிடும் முறையில அசல் ஒன்பதாயிரத்தி அறநூறுக்கு பன்னெண்டு சதவீதம் வட்டி போடுறாங்க ரெண்டு ஆண்டு நாலு மாதத்துக்கு கிடைக்கக்கூடிய கூட்டு வட்டி யாது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க காம்பவுண்டா வந்து கால்குலேட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வட்டி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரைட்டா எப்படி வந்து கால்குலேட் பண்ணலாம் சிம்பிளா ஒரு லாஜிக் நம்ம சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சே கால்குலேட் பண்ணலாம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சே நம்ம வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் கொஞ்சம் ஈஸியா நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் எப்படி பண்ணலாம் அதாவது நீங்க எடுக்கும் போது ஒன்பதாயிரத்தி அறநூறுக்கு நம்ம பன்னெண்டு சதவீதம் இன்ட்ரெஸ்ட் போடுறோம் வச்சுக்கோங்க ஓகே நம்ம எத்தனை வருஷத்துக்கு போடுறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஒரு வருஷத்துக்கு அப்படின்னா என்ன ஒன்பதாயிரத்தி அறநூறுல இருந்து ஒரு பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் நீங்க பண்ணீங்க அப்படின்னா என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் அதாவது நைன்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு டுவெல் பண்ணீங்க அப்படின்னா முதல் வருஷத்துக்கு கிடைக்கக்கூடிய வட்டி கிடைச்சிடும் ஓகேவா நீங்க ஃபார்மல் அப்ளை பண்ணாலும் சரி இல்லை இப்படி சிம்பிளா வந்து நீங்க போட்டாலும் சரி அதாவது தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ஒரு நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு கரெக்டா ரெண்டையும் கூட்டினா உங்களுக்கு வரக்கூடியது தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல் வருஷத்துல கிடைக்கக்கூடிய ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆயிரத்தி நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு
ஓகேவா பத்தாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டு அப்படிங்கறத உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய தொகை சரிங்களா இப்ப இதுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மறுபடியும் ஒரு டுவெல் பர்சன்டேஜ் செகண்ட் இயர் செகண்ட் இயர் நம்ம பண்ண போறோம் செகண்ட் இயர் பண்ணோம் அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு டுவெல் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் பத்து பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சா என்ன கிடைக்கும் இதுக்கு உங்களுக்கு ஓகே பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல பத்து பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்க போறீங்க அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஒரு டிஜிட் தள்ளி புள்ளி வைக்க போறீங்க அதுதானே பண்ண போறீங்க ஓகே ஆயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சு புள்ளி ரெண்டு ஓகே இன்னும் ஒரு ரெண்டு பர்சன்டேஜ் வேணும் ஒரு பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது என்னவா இருக்கும் நூத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு ரெண்டு இன்னும் ஒரு பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது நூத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு ரெண்டு கூட்டினீங்கன்னா வரப்போறது தான் உங்களுக்கு பிப்டீன் மீதி ஒன்னு இரநூத்தி பதினஞ்சு ரூபா அது உங்களுக்கு டூ பர்சன்டேஜ் டூ ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்க போகுது ஓகேவா ஆட் பண்ணீங்கன்னா பத்துக்கு ஒன்னு மீதி ஒன்னு ஒன்பது ரெண்டு ஒன்னு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூறு ரூபா கிடைக்கும் செகண்ட் இயர் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கக்கூடிய வட்டி எவ்வளவு அப்படின்னா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூறு ரூபா கிடைக்கும் ஓகேவா அப்போ இந்த பத்தாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டும் ஒரு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூறும் ரெண்டு பதினொன்னுக்கு ஒன்னு மீதி ஒன்னு ஓகே சாரி ரெண்டு ஒன்பது அஞ்சும் பதினாலுக்கு நாலு மீதி ஒன்னு பத்துக்கு மீதி ஒன்னு ஸோ ரெண்டு பன்னெண்டு பன்னெண்டாயிரத்தி நாப்பத்தி ரெண்டு ரூபா நமக்கு கிடைக்கிற மாதிரி நமக்கு அமௌண்ட் வந்து வந்திருக்கு சரிங்களா மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ்க்கு நம்ம வந்து ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த அமௌண்ட்டுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ்க்கு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப நம்ம போடுறது எல்லாமே காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அதனாலதான் இப்ப வரக்கூடிய தொகையை நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அது கூட கூட்டிக்கிட்டோம் சரிங்களா சார் எங்கயோ கால்குலேஷன் மிஸ் ஆயிடுச்சா இல்ல கரெக்டா ரைட்டா சரி பன்னெண்டாயிரத்தி நாப்பத்தி ரெண்டு பன்னெண்டு ரூபா இருக்கு இதுக்கு வந்து நம்ம டுவெல் பர்சன்டேஜ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளவு நாளைக்கு போறோம் போர் மந்த்ஸ்க்கு மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் போர் மந்த்ஸ் அப்படின்னா ஒன் பை த்ரீ அடிச்சோம் அப்படின்னா இல்ல டுவெல் டுவெல் நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இதால அடிச்சோம் அப்படின்னா இருபத்தஞ்சு சோ இதை வந்து இருபத்தஞ்சால நீங்க வண்டி அடிங்க அதாவது இருபத்தஞ்சால டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் 25 ஃபைவ் எவ்வளவு பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபோர் டைம்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் உங்களுக்கு தெரியும் மீதி என்ன இருக்கு டுவெண்ட்டி தட் இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எயிட் டைம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே மீதி ஃபார்ட்டி டூ ஸோ ஒரு டைம் ஒரு நானூத்தி எண்பத்தி ஒரு ரூபா உங்களுக்கு வந்து கிடைக்குது இல்ல ஃபோர் எயிட்டி அப்ராக்சிமேட்டா நம்ம போட்டுக்கலாம் நானூத்தி எண்பத்தி ஒரு ரூபா ஓகேவா ஸோ இது கூட இதை ஆட் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் பன்னெண்டாயிரத்தி கடைசியா நமக்கு என்ன வேலை வந்துச்சு பன்னெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா அது கூட நம்ம வந்து ஒரு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த நாலு மாசம் கண்டுபிடிக்கும் போது ஒரு ரூபா வந்துச்சு மூணு பன்னெண்டு ரெண்டு மீதி ஒன்னு ஃபைவ் டூ ஒன் ஒன் டூ ஃபைவ் டூ த்ரீ அப்படின்னு சம்திங் வருது நமக்கு வேல்யூ என்ன ஒன் டூ ஃபைவ் டூ ஃபோர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு நம்ம வந்து டிசிமல் வேல்யூ எல்லாம் எடுத்து போட்டுருந்தா உங்களுக்கு வேல்யூ வந்துருக்கும் இவ்வளவுதான் ஆன்சர் சரிங்களா இது கொஞ்சம் கால்குலேட்டிவா இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம ஒவ்வொன்றுக்கும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது நம்ம மந்த்ல வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்ம்ல வச்சு போட்டாலும் நீங்க வந்து போடலாம் இல்ல எப்படி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கண்டுபிடிச்சு போட்டாலும் போடலாம் ஆன்சர் வரும் ஓகேவா ஒன் டூ ஃபைவ் டூ த்ரீ அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட வேல்யூவே வந்துருச்சு அதான் உங்களோட ஆன்சர் ஓகேவா சோ ஈஸியா வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரி ரெமைனிங் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் பார்ப்போம் கொஸ்டின் நம்பர் நைன்டி ஒன் பாருங்க கொஸ்டின் நம்பர் நைன்டி ஒன் சதீஷ் குமார் பாட் அமௌண்ட் ஆஃப் பிப்டி டூ தௌசண்ட் ஃப்ரம் அ பர்சன் அண்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆப்டர் ஃபோர் இயர்ஸ் இப்ப இது டோட்டல் அமௌண்ட் ருபீஸ் செவன்டி நைன் தௌசண்ட் டு த பர்சன் தென் கால்குலேட் தி ரேட் ஆஃப் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு என்ன தெரியணும் ஐம்பத்தி இரண்டாயிரம் தொகையை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சதீஷ்குமார் அப்படிங்கிறவர் கடனா வாங்கியிருக்கிறார் ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளவு வட்டி வீதம் அப்படிங்கிறது தெரியல ஆனா எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு வாங்கியிருக்காருன்னா நான்கு ஆண்டுகளுக்கு வாங்கியிருக்கிறார் அப்படின்னு தெரியும் அதுக்கப்புறம் அவர் எவ்வளவு தொகை நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு திருப்பி செலுத்தினார் அப்படிங்கறத கொடுத்திருக்காங்க எழுபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி நாற்பது ரூபாய திருப்பி செலுத்திருக்கிறார் அப்படின்னா அவரு கட்டிய அதாவது அவர் கட்டிய தொகை வட்டி தொகை எவ்வளவு அப்படின்னா இது மொத்த தொகை இல்லையா அசலும் வட்டியும்
i is equal to p n r by 100 simple ana oru formula irukke idhula neenga substitute panninga ve value vandu ungalku kadaichirum eppadi kandupidikalam namakku interest enna theriyum adha neevula thoram kandupidichom okay asal thogai enna theriyum 52000 correct ah okay namakku ethana year ku appdi nama solirukom 4 years appdi solirukom okay rate of interest da namakku theriyad divided by 100 Okay, just one day either you cancel putting up or two zero cancel zero zero cancel. Okay, so you know the Nala Ladikla four times one of Dina are Nangiruti Nanga, Midi Moon, a Langiruti, Midi Randa, or Nangiruth Nanga. So either one the Pathing of Dina or Dim four are declined. You know the fifty two are the salary one time fifty two. Okay, Midi and Erke fifty two perch of Dina. 14 Rika. Okay. Uh, you also know 112 two times. So 52, 67, and 52 points. So 5, sorry, uh, 15. So 156. How time times? 3 times 52, 156. Correct? So 13. So R is equal to 13. R is equal to 13. Now, we will the rate of interest of 13% option C. Okay, so in the case, we will cancel the value of 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 the value Okay, 13. Now that is show. So, me the questions on the pathing of Dina. Where are you? Okay, I know the question. Paranga. Tonura the question. Yarnuthi Pathe, Matru, I am Bathanji. I give to Nudi, me Piru. The Uranan on Pathan Bodu, Yarnuthi Pathe, Ambathanji Nudia. HCF in Abdinga Mari Kelly or Nithirpanga in the questions on our pathropo. Anna Ipa conjo extra in a Panirkanga bin Paranga. 55x minus 325 time 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 55x minus 325 value in so, HCF of 210 55. This is the value of 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 the value the value of the value of the value of the value of the value Factors on the Irukumudium. Okay, up an alan jiruva there, and the Japatha. So eleven times. See the Kamala on the factorized Panamari, common factor Kadaya, the Pudu Vagati Kadaya, the upper node at CF in a Kandivanama Solela, five abin Solela. So fifty five X minus three twenty five is equal to five. So fifty five X is equal to five plus three twenty five are Marium, that is fifty five X is equal to three thirty. Munuti Mupadi. Okay. If we exode a value, this cancel Pana Bina Mandra. Ethana times six times. Apo answer in option A R. Our other mission. Right? Adathically paring, adathically open air. Now, or Padilla, Inuti are with the man or Hilkana. Or Padilla, Motama, Inutar with the man or Hilkana. Adilla Munuti with the pair, silver hell of being solitana. And the Padilla Ethana, Cerimical Rupanga bin Ketana, minus one Stiravella Kalisho Bina, Cerimical Ethana Perkan, Terjapod. Yarnuti, Napa the bear on the Pathinga Bina, Cerimical. Ananga Kaker, the Cerimical Lodia, Sadavi the Menon Kakran. Apo, Ainuti Arudela, Yarnuti Napa the Cerimical Bina, Yetana Sadavi them, you will contribute to Chapodo. Okay? Simple and among the cancel Pantana, Mudunjuro. Okay? Four are adiclama, yes, adicam. You have times one time four, four, and remaining four. So fourteen times 
ஓகே ஃபோர்டீன் டைம்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கிடைக்கிது ஃபோர் இதே போல் சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஃபோர் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ தட் இஸ் சிக்ஸ்டி மறுபடியும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டூ வாலை கேன்சல் பண்ணலாம் ஓகே செவன் இதை வந்து டூ வாலை பண்ணோம் அப்படின்னா தேர்ட்டி ஓகே அதாவது இங்க ஒரு தேர்ட்டி இங்க ஒரு ஜீரோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் பை செவன் வரும் ஸோ இதை நீங்க சால்வ் பண்ணுவோம் இதை வந்து கேன்சல் பண்ண என்ன கிடைக்கும் நாலில் இருபத்தி எட்டு மீதி ரெண்டு ஓகே ரெண்டில் பதினாலு மீதி ஆறு இருக்கும் ஓகே இப்ப எட்டில் ஐம்பத்தி ஆறு ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் ஏன் இவ்வளவு தூரம் கால்குலேட் பண்றோம் அப்படின்னா எல்லாமே பாருங்க ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி டூ இருக்கு பாயிண்ட் வேல்யூ தான் எங்க கண்டுபிடிக்கிறது நினைக்கிறேன் செக் பண்ணுவோம் கொஸ்டின் பாருங்க இதுக்கு முன்னாடி ஆமா இந்த மாதிரியான கேள்விகள் நம்ம பார்த்துருக்கோம் நிறைய கிளாஸ்ல வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் அதாவது பதினாறு இருபத்தி நாலு முப்பத்தி ஆறு ஐம்பத்தி நாலு ஆகிய எண்களால் மீதி இன்று வகுப்படக்கூடிய மிகச்சிறிய ஐந்து இலக்க எண் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க லாஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து இதே மாதிரி ஒரு கேள்வி நம்ம பார்த்துருக்க முடியும் சோ எகைன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப வச்சிருக்காங்க ஓகே கடைசியில பாத்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் இந்த மாதிரியான கேள்விகள் நம்ம வந்து இந்த லைவ்லயோ இல்ல இதுக்கு முன்னாடி லைவ்லயோ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கோம் எஸ் இங்க பாத்தீங்கன்னா எயிட் டுவெல் பிப்டீன் இதனால மீதியின்றி வகுப்படும் மிகச்சிறிய நான்கு இலக்க என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்ப நம்ம வந்து ஒரு கான்செப்ட் சொல்லியிருப்போம் அந்த ஐடியா உங்களுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்ப நம்ம பார்க்கக்கூடிய கணக்கையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எளிமையா பண்ணிடலாம் ஓகே சோ எப்படி என்ன கணக்கு எப்படி பண்றது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் பாருங்க <laughs> மீதி இன்றி வகுபடணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்போ ஐந்து இலக்க எண்கள்லயே மிகச்சிறிய எண் எதுனா எது சொல்லுவோம் இதுக்கு முன்னாடி கேள்வியில நான்கு இலக்க எண்கள்ல மிகப்பெரியது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது வச்சு பண்ணிருப்போம் ஓகே இப்ப அதே மாதிரி ஐந்து இலக்க எண்கள்ல மிகச்சிறியது அப்படின்னா எது பத்தாயிரம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐந்து இலக்க எண்கள்ல மிகச்சிறிய எண் அதுதான் முதல் ஐந்து இலக்க எண் ரைட்டா அப்போ இது கூட ஏதாவது ஒரு வேல்யூவா இருக்கலாம் ஆட் பண்ற மாதிரி இருக்கலாம் ஒரு ஃபைவ் டிஜிட் நம்பர் சிறிய என்ன பார்த்து நம்ம அது வந்து எக்ஸாக்டா சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் பிப்டி ஆகணும் அவ்வளவுதானே கேள்வி முதல்ல இதுக்கு என்ன பண்ண அப்போ எல்சிஎம் எடுக்கணும் இதுக்கான எல்சிஎம் என்னன்னு பண்ண போறீங்க எல்சிஎம் எப்படி பைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் சோ இந்த மாதிரி நீங்க டூ ஆல பட்டோம் அப்படின்னா எயிட் சோ இங்க வந்து டுவெல் இங்க வந்து எயிட்டீன் ஓகே டூ செவன் டுவெண்டி செவன் வருது ஓகே அப்போ எகைன் த்ரீ ஆல பண்ணோம் அப்படின்னா Four times, six times, nine times. Okay? Sorry. Maru budi vandu pathe ngayodi na. Two vala pannu abdi na. Four times, two times, three times, nine. Again, two vala pannu abdi na. Two, one, three, nine. So, three vala pannu abdi na. Two, one, one, three. So, ipe illa athi multiply pannu. Illa athi yo. Multiply pannu. Inna na irukku. Two, three, two. Again, two, three, two, and three. The last thing multiply pannu enna varu? 10, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6
Multiply panna, LCM. Okay, so 300, or 120, or 12. 2, 3, 4. Now, we will multiply the LCM. Okay, we will multiply the LCM. 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 We will R, Moon, K, one, Muthim Patar, zero. Pathana times circle, three times circle. Okay, three times for nine and a cardico, six, nine, apo, twelve. Remain Renacadic in Paragon, Patala, Pochana, Nale, K, Padanangela, both the poets have been R, okay, sixty four have been sold to Kadiki. Okay, in a cardigan, sixty four have been Kadiki. Rata Ponicama, right. Okay, Right. Now, we have 64 of the insult. Now, we have to say that we have to say that we have to say that we have in the 10,064 of Dinger, what could you end up Dinger the Pantha of Dina? So, number one, 10,000 plus or 64 punta in the answer just for another pair. Next one, Anuti Mupatrand, or a multiple circuit. Okay, so Iruti Munu time Pano of Dina, Amak remainder Kadikid. Okay, the other remainder Kadik, 10,000 Pachinama check Punirno. Okay. 24 times 432 are and the answer is 24 times 432 are we have 23 times 432 we remainder 64 64 is 10,000 minus 64 if you this value is this is multiple 432 multiple 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 Okay, Panana Kadikum, Panana and Alpuchina, Ette, Panada and the Arpuchina are okay, inga, three Munutarutit. In the three sixty eight, ten thousand could add Pananga, Pathairti Munuti Aruthi. Okay, Pathairti Munuti Aruthi. Other than Aditha, multiply Chering la four thirty two, what a Madanga Arago. Okay, inga sixty four one than Allah, the sixty four on the length of the Kalista, four thirty two, and me the Varakudi, the Indelekan Lodan, I'm add Panito. Okay, Illa 23 times 432 in hand can do good time 432 add then 24 times 432 in hand multiply Okay, so multiplication when you perceive the subtraction will use your value right? Okay, next question for again 2020 ratio based question in a solid a plus b. Uh, plus uh, b plus sorry a plus b is to b plus c is to c plus a abdin oda value 6 is to 7 is to 8 abdin solli kuduttaanga 6 is to 7 is to 8 so nam idu vandha enna eduthukalam ratio na ethana madanga 6x a irukalam 7x a irukalam 8x a irukalam adu value adu ratio la irukku appo idala eduth add pannona enna kadikum a plus b plus c plus c plus a Add 6x plus values and add to the value. Okay, 2 into a plus b plus c is equal to 13 8 21. So 21x. Okay, 
21x அப்பு a plus b plus c உட value 21x by 2 இங்கு ஏற்கனிவே a plus b plus c உட value 14 அப்படின் இருக்கு அப்பு என்ன பண்ணும் நம்ம அந்த value அப்பலைப் பண்ணலாம் 14 is equal to 21x by 2 right okay so அப்பு x உட value என்ன மாருக்கும் x is equal to okay So, இந்த பக்கு இருக்கிறு இங்கப் போச்சினான் 28 by 21 நாருக்கும் அது 4 by 3 நாருக்கும் 28 முவல் 21 So, X வடு value 4 by 3 அப்படின் சொல்டு நாம் கடைச்சிருக்கு Okay, X வடு value என்னது 4 by 3 இப்பு நமுக்கு C வடு value என்னான் சொல்லிக்கேட்டுருங்க C வடு value என்ன அப்படின் சொல்லிக்கேட்டுருங்களா நமுக்கு A plus B வடு value திரிந்தா அதை வச்சிடு C வடு value கண்டுபிடுச்சிலாம் A plus B அப்படின் சொல்லும் போது A plus B அனுடைய value என்னது 6x that is 6 into 4 by 3 அடுச்சும் அப்படினா 2 times அப்போ 8 அப்போ A plus B வடு value 8 அருந்துச்சி அப்படினா C வடு value என்ன வாருக்கும் இதுக்கு அப்படியே 6 என்ன substitute பண்டுரிங்க வரும் உன்னுமே இல்லா A plus B plus C is equal to 14 இது வந்து 8 இந்த நுடைய மதிப்பு அப்போ C is equal to 14 minus 8 that is C is equal to 6 option A right அவ்வளவா செரிங்களா so இது போல மீதிருக்குடியைக் கேல்விகில் அடுத்த விடியில் நம்மும் discuss பண்ணும் okay thank you